தேவையில்லை <laughs> நீங்க உள்ள யாரை செக்அப் பண்றீங்களோ அவங்கள செக்அப் பண்ண வந்தோம் இருங்க நீங்க பாட்டுக்கு எப்படி உள்ள வர முடியாது ஆனா அது एक्चुअली டாக்டர் sorry baby doll இப்போ நான் செய்ய போறது சத்தியமா நான் வேணும்னு செய்யல வேற வழி இல்ல டாம் இட் சலன் பேபி கால கட் பண்ணிடா அப்படினா எனக்கு <laughs> நீங்க <laughs> 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 டாக்டர் நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்க கூட பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க ஆனா இங்க யாருமே இல்லையே எங்க போனாங்க அவங்க இல்ல பிருத்வி இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைய ஷர்லினால தனியா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இத நீ தான் செஞ்சாகணும் ஏன்னா ஒருவேளை ஷர்லின் முகத்தர கிழிஞ்சிருச்சுன்னா கூடவே ஓ முகத்தரையும் கிழிஞ்சிரும்ன்றத மறந்துடாத உன் கதை கந்தல் ஆயிடும் அதோட சுச்சுவேஷன் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீ இந்த சுச்சுவேஷனை என்ன ஆனாலும் சரி நீ கண்ட்ரோல் பண்ணியே ஆகணும் அதுவும் கரணும் பிரீத்தாவும் அங்கே போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடி நானே செக் பண்ணி பாக்குறேன் அட என்ன பண்றீங்க நீங்க நீங்க பாட்டுக்கு உள்ள நுழைஞ்ச டிடெக்டிவ் மாதிரி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இத ஹாஸ்பிடல் நீங்க பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது எப்படி ஹாஸ்பிடல்ல நடந்துக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாத டாக்டர் ரிலாக்ஸ் 
உங்களுக்கு நான் யாரும் தெரியலையா ஆச்சரியமா இருக்கு என்னால நம்பவே முடியல இவன் தான் கரண்ணு நிரூபிக்கிற வரைக்கும் இவன் விட மாட்டான் இப்ப இந்த பிரச்சனை எல்லாம் அவன் ஷேர்ல என்ன மறந்துருவான் ஓ காட் இப்ப எல்லாருக்குமே இவனை பத்தி தெரியணும்னு அவசியம் இருக்கா என்ன எங்க இவன் தான் அவ்வளவு பெரிய ஈகோவ தலையில தூக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கானே என்ன டாக்டர் இன்னமும் உங்களுக்கு அடையில தெரியல ஆ தெரியும் யாருக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியாத ஆனா இப்படி ஒரு டாக்டரோட கேபின் குள்ள நுழைறதெல்லாம் ரொம்ப தப்புங்க நான் உங்களுக்கு உள்ள வரதுக்கு அனுமதி கொடுத்தனா நான் 퍼மிஷன் வாங்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா நீங்க கொடுக்க மாட்டேங்கறீங்க அதனால உள்ள வந்துட்டேன் ஆமா நான் உங்களுக்கு 퍼மிஷன் கொடுக்க விரும்பல ஏனா நீங்க உள்ள வரத நான் விரும்பல ஆனா உள்ள வந்து உங்க பேஷியன்ட் யாருங்கறத நான் நேர்ல பார்க்கணும்னு ஆசை பட்டேன் தப்பா ஓ மை காட் உங்களுக்கு நான் எந்த பாஷையில புரிய வைக்கறதுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி உள்ள வரதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அனுமதி இல்ல ஓ காட் ப்ளீஸ் 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 இந்த ஒரு முறை நீ காப்பாத்துங்க இனிமே எல்லastype நானே பாத்துக்கறேன் உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் ஐ ப்ராமிஸ் யூ ஒருவேளை அப்போ நான் மாட்டிப்பேன் ஐயோ என்ன பண்றது பேபி டால் இது ஒண்ணும் டெஸ்ட் மேட்ச் இல்ல ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பேபி ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ற சீக்கிரமா போய் பாருமான் கோ அவ அங்கதான் இருக்கா பாரு பாரு <laughs> இவர்தான் கரண் ரொம்ப கௌரவமான டீசென்டான ஒரு பர்சன் ரவுடி எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது குடிச்சிட்டு வந்து அவரோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இங்க காட்டுறதுக்கு அவரு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரோ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்கு நாங்க உங்க கிட்ட என்ன சொன்னோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க எந்த பேஷண்ட பாத்துட்டு இருக்கீங்களோ அவங்களோட முகத்தை ஒரு வாட்டி காட்டுங்கன்னு ஆனா நாங்க சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம் உங்க கிட்ட நாங்க பேர சொல்லல ஷேலின்னு தான் சொன்னீங்களே யா டாக்டர் உங்களுக்கு அவளோட பேரு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா அந்த பொண்ணு எவ்வளவு தப்பானவன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் அவ ஏமாத்தி இருக்கானு தெரியுமா இங்க பாருங்க நான் உங்க கிட்ட மனசார ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நீங்க மட்டும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலனா எங்களால ஒருத்தரோட வாழ்க்கை கெடுறதுல இருந்து காப்பாத்தவே முடியாது நீங்க பிளீஸ் நான் சொல்றதை கேளுங்க அந்த பொண்ணு இருக்கால ஷேலன் அவ ரொம்பவே புத்திசாலியானவ ஆனா பாக்கதா ரொம்ப அப்பாவியா இருப்பா அவளுக்கு எங்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அதுவும் இவரோட அண்ணா ரிஷப் கூட தான் ஆனா அவ வேற ஒருத்தனோட குழந்தைக்கு அம்மா வாங்க போறா இந்த உண்மையை அவ ரொம்ப நல்லா மறைச்சிட்டு இருக்கா ஏன்னா அவ ரிஷப் சார கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறா அவ லவ் பண்ண பயனே இல்ல இதெல்லாம் நல்லவா இருக்கு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இங்க பாருங்க டாக்டர் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க என்னோட அண்ணன் ரொம்ப நல்ல ஒரு மனுஷன் எல்லாரையுமே நம்புவோம் ஷேர்லின்க்கு அவனுக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அவன் வாழ்க்கையே நாசம் ஆயிடும் ஷேர்லின் என் அண்ணனுக்கு சரியான பேர் இல்லைன்னு நான் நிரூபிச்சுட்டா அவன் வாழ்க்கை காப்பாற்றப்படும் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் உங்க பெர்மிஷன் இல்லாம உங்க கேபின் குள்ள வந்தது தப்பு தான் ஆனா நான் என்ன பண்றது நீங்க உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோடனே எனக்கு வேற வழி தெரியல கரனோட ஃபேமிலி இருக்காங்களே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அப்பாவியானவங்க கண்ணு மூடிட்டு அவங்க யார் வேணாலும் நம்புவாங்க ஆனா ஷேலன் ஷேலன் ரொம்பவே புத்திசாலி ரொம்ப பயங்கரமானவ 
அவளுக்கு ரிஷப் சரோட கல்யாணம் ஆக போகுது ஆனா ரிஷப் சார் ஒண்ணும் இந்த குழந்தைக்கு அப்பா கிடையாது இது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா அவ மொத்த ஃபேமிலியையும் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கா அவங்க கிட்ட போய் சொல்லிருக்கா அவ என்ன சொல்லிருக்க தெரியுமா அவளுக்கு இருக்கிறது அசிடிட்டி கேசா அதுவும் சிவியர் அசிடிட்டியா இந்த டாக்டர் தான் அவகிட்ட சொன்னாங்களாம் அவ டாக்டர்ஸோட பேரையும் அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்கா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க டாக்டர் அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறது ரிஷப் சார் ஆனா அது கூடவே அவளோட அஃபேரையும் கண்டினியூ பண்ணிக்கணும்னு ஆசை பண்ணுங்க அவளுக்கு யாரோட அஃபேர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆஃப் கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்லயே இருக்கு பிரெக்னென்ட் உமனா இருந்தா அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் இல்லனா பாய் ஃப்ரெண்டோட தான் இங்க வரணும் டாக்டர் நீங்க அந்த ஆளை பாத்தீங்களா சொல்லுங்க நீங்க அந்த ஆளை பாத்தீங்களா ப்ளீஸ் டாக்டர் ப்ளீஸ் டாக்டர் நீங்க சொல்லுங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சவ தானே உங்களுக்கு மூல இல்ல ஒரு நார்மலான ஆளு ஒருத்தங்களுக்கு அபார்ஷன் பண்ண கூட்டிட்டு வர கூடாதா என்ன நான் ஷர்லின்க்கு அபார்ட் பண்ண சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கறது எல்லாம் சரிதானா வெளியாடு <laughs> கில்லி தண்டாவ போய் பாரு போ போய் தொல டாக்டர் பிளீஸ் நீங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க ரிஷப் நெஜமாவே ரொம்ப நல்ல நேர்மையான மனுஷன் அந்த பொண்ணு அவரை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கா அண்ட் அவரு ஷர்லின ரொம்ப நம்புறாரு அந்த ஷர்லின் அவருக்கு ரொம்ப பெரிய துரோகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஒருவேளை ரிஷப் சரோட வாழ்க்கை வீணா போயிடுச்சுன்னா அதுக்கான காரணம் ஷர்லின் மட்டும் இருக்க மாட்டா நீங்களும் தான் இருப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியும் அண்ட் நீங்க இந்த விஷயத்த மூடி மறைக்க பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பிளீஸ் டாக்டர் கொஞ்சமாச்சும் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க நீங்க எனக்கு பண்றது ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் இது அவரோட வாழ்க்கை பிரச்சனை அப்புறம் அவரோட ஃபேமிலி பிரச்சனை Please, doctor. Please. எனக்கு புரியுது ஒரு பொண்ணுங்கிற முறையில நீங்க இன்னொரு பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்றது நமக்கு இதெல்லாம் இமோஷனல் டியூட்டி தான் ஆனா இந்த கேஸ்ல வேண்டாம் ஏன்னா நீங்க எந்த பொண்ணுக்கு உதவி செய்ய நினைக்கிறீங்களோ அவ ரொம்ப புத்திசாலி ரொம்ப கிரிமினலும் கூட இப்ப நீங்க சிம்பத்தி காட்ட வேண்டியது அந்த பொண்ணுக்கு இல்ல எந்த பையனோட வாழ்க்கையை அவ கெடுக்கணும்னு நினைக்கிறாலோ அந்த பையனுக்கு தான் காட்டணும் பாவம் இதுல அவரோட தப்பு எதுவுமே இல்ல பிளீஸ் டாக்டர் நீங்க அந்த பொண்ணோட கண்ணீரை சுத்தமா நம்பாதீங்க ஏன்னா அவ முதல்ல கண்ணீரை வடிக்கிறா அவ பண்றது எல்லாமே டிராமா ஒரு பொண்ணுங்கிற முறையில அண்ட் இந்த நோபல் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கோங்கிற முறையில உங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய கடமை தான் ஒருவேளை உங்க கண்ணு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஏதாவது தப்பான விஷயம் நடந்துச்சுன்னா நீங்க தான் அதை தடுத்தாகணும் பிளீஸ் டாக்டர் நீங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்பதான் அந்த துரோகி ஷர்லனோட உண்மையை எல்லாருக்குமே எங்களால தெரியப்படுத்த முடியும் பிளீஸ் பிளீஸ் டாக்டர் உண்மைக்கு துணையா இருங்க எனக்கு நல்லா புரியுது இது உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலோட பிரைவசி டேர்ம்ஸ்க்கு எதிரானதுன்னு ஆனா பிளீஸ் எங்களை நம்புங்க டாக்டர் பிளீஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க உங்களுக்கு புரியுதுல நீங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒருத்தரோட வாழ்க்கை பிரச்சனை அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னா நாங்க இப்படி உங்ககிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் சத்தம் கேட்டுமா என்னமோ தப்பா இருக்க வெளியே யாரும் இருக்காங்க
மட்டும்தான <laughs> காலேஜில் இருந்தப்போ அவரோட அப்பாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு அவ்வளோதான் அப்போவே அவர் முடிவு பண்ணிட்டாரு அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவரோட வீடு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எல்லாத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அவரே எடுத்துக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அவரோட அம்மா கல்யாணத்தை பத்தி பேசும்போதெல்லாம் அவரு ஏதாவது சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு அவரால் அவரோட டைம் அவர் யார் கூடயும் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே முடியாது அவர் வாழ்நாள் முழுக்க அவரோட குடும்பத்துக்காகவே வாழணும்னு நினைக்கிறாரு அதனால அவரோட அம்மா ஏன் கிட்ட சொன்னாங்க நான் ரிஷப் சார் கிட்ட பேசி அவரை சம்மதிக்க வைக்கணும்னு சொன்னாங்க ரிஷப் சார் கிட்ட போய் அவர்கிட்ட ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ண நீங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கணும்னு சொன்ன இந்த பொண்ணு இருக்கால ஷர்லின் அவ அவரோட குடும்பத்துக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சா அதோட நான் அவர்கிட்ட அவரு ஓகே சொன்னாருன்னா அவரோட ஃபேமிலி எவ்வளவு சந்தோஷப்படும்னு சொன்னேன் அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு ஆனந்தமா இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் அம்மா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்க வீட்டுல இருக்கவங்களா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அவரும் நான் சொன்னதுக்கு சம்மதிச்சு இந்த கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொன்னாரு ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவருக்கு கல்யாணத்துக்கு இல்ல அழிவு பாதைக்கு வழி காட்டிட்டு இருந்திருக்கேன் டாக்டர் என்னோட ஃபீலிங்ஸ் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் நினைக்கிறேன் இல்ல நான் ரொம்ப உண்மையான மனசோட அவர் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனா இந்த ஒரு முடிவு அவரோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு தண்டனை போய் முடியும்னு நான் நினைக்கவே இல்ல இப்போ நான் தான் தப்பு பண்ண இத நான் தான் சரி பண்ணி ஆகணும் அண்ட் இது ஒண்ணு ஷேலினோட முத கதை கிடையாது நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஷேலின வேற ஒரு ஆளு கூட பாத்திருக்கேன் வேற வேற லொகேஷன்ஸ்லயும் நான் பாத்திருக்கேன் ஆனா என்னால அவளை பிடிக்க முடியல என்னால அவளுக்கு எதிர எந்த ஒரு ஆதாரத்தையும் கலெக்ட் பண்ண முடியல அதான் நான் பேசாமலே இருந்துட்டேன் இந்த பிரீத்த பேச்சு டாக்டர் நம்புறாங்க போல இருக்கே எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் ரிஷப் கரனோட ஃபேமிலி எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் அவங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு ஆனா ஆட்டிடியூட்ல சுத்தமா இல்ல பகட்டும் கிடையாது அவங்க எல்லாரையும் ரொம்பவே நேசிப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நான் அவங்க பாட்டியோட ஒரு சின்ன பிசியோ தெரபிஸ்ட் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க குடும்பம் என்ன ஒரு பிசியோ தெரபிஸ்டா பாத்ததே கிடையாது என்ன அவங்க அவங்க ஃபேமிலில ஒருத்தரா தான் பாக்குறாங்க ஆனா இன்னைக்கு என்னால அவங்களோட ஃபேமிலில இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுது டாக்டர் என்னால கண்டிப்பா தனி எதுவும் பண்ண முடியாது எனக்கு உங்களோட ஹெல்ப் தேவை நீங்க மட்டும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா நாம அந்த ஷர்லினோட தப்ப எல்லாரும் முன்னாடியும் வெளிப்படுத்திடலாம் பிளீஸ் டாக்டர் நீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க உங்களோட இந்த பேஷண்ட் யாரு இங்க அவ எதுக்கு வந்திருக்கா பிளீஸ் டாக்டர் ஐயோ இந்த பிரித்வி எங்க போனோம் நான் பயங்கரமா மாட்டிக்கிட்டேன்னு தெரிஞ்சும் கூட ஏன் இன்னும் எதுவும் பண்ணாம இருக்கான் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது இன்னைக்கு உன்ன இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல கண்டிப்பா பாப்பேன் நீ ஷெர்லினோட தானே இங்க வந்த என்ன அப்படி பாக்குற நான் கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல நீங்க ஷெர்லின்காக தானே வந்திருக்க சொல்ல
நான் உங்க கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டேன் டாக்டர் இப்ப உங்களுக்கு எல்லா டீடெயிலும் தெரியும் எல்லா விஷயமும் தெரியும் அவங்க ஃபேமிலி பத்தியும் தெரியும் அந்த ஆள பத்தியும் தெரியும் யாருக்கு அவர் துரோகம் பண்றான்னு தெரியும் இப்ப அவது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கல பிளீஸ் டாக்டர் நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தும் ஒரு ஃபேமிலிக்கும் எத்தனை பேருக்கும் இவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை துரோகம் பண்ண விட மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே இங்க பாரு பிரீதா நீயும் ஒரு டாக்டர் தான் உனக்கே நல்லா தெரியும் பேஷன்ஸ் விஷயத்துல நமக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்கு ஒரு பேஷண்டோட இன்ஃபர்மேஷனை இந்த மாதிரி நம்ம தரக்கூடாது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சில பாலிசி இருக்கு இந்த ரகசியத்தை நாம எல்லார்கிட்டயும் சொல்ல முடியாது அது உனக்கே நல்லா தெரியும் ஒருவேளை இது உன்னோட மேட்டர்னா அதுக்காக நான் என்ன பண்ண முடியும் ஒருவேளை என்னோட பேஷன்ட் யாருக்காவது துரோகம் பண்ணிருந்தா அவளோட சேர்ந்து நானும் துரோகம் பண்ணணுமா என்ன பிளீஸ் தயவு செய்து என்ன நீங்க போர்ஸ் பண்ணாதீங்க இந்த விஷயத